Herkese selamlar. Bugün yönetim ve işim sistemi okuma konuşacağız arkadaşlar. Burada karşımıza bazı sorular olacak ve bu sorular üzerine ilerliyor olacağız aslında. Şimdi bu soruların ilki neden bu bölüm? Yani neden yönetim ve işim sistemleri bölümü? Şimdi arkadaşlar bunun en büyük aslında gerekçesi şu. Yönetim ve işim sistemleri aslında pek çok farklı birleşene hitap eden bir bölüm. Yani teknoloji boyutu var, yazılım dünyası, öte yandan satış pazarlama. Yani pek çok sacaya olan bir bölüm. Dolayısıyla burada yeni nesil mesleklere adapte olma şansınız daha fazla. Bu ciddi bir avantaj. Ama öte yandan şöyle bir sorun var ki aslında burada bu bölümü okuduktan sonra kendinizi geliştirmenizi çok fazla gerek duyan bölüm özelliği de var. Çünkü şöyle söyleyebiliriz. Bazı bölümlerde hatta çoğu bölümde size bir uzmanlık verilir. Mesela hukukta, iktisatta ya da işte uluslararası ticarette vesaire hep size verilen bazı yetkinlikler vardır. Ama burada böyle bir, böyle bir yetkinlikten bahsetmek mümkün değil. Burada size ders programında gördüğünüz o birikimler verilir, o altyapı hazırlanır. Ama bunun üzerinde hiçbir şey size okul tarafından uzmanlık olarak verilmez. Bu bütün üniversitelerde böyle bu arada. Sadece bu üniversite için söylemiyorum bunu. Dolayısıyla sizin burada yapmanız gereken şey okuldaki dersleri ele alıp onları bir basamak olarak görüp üzerine yapı inşa edebilmek. Ha bunu yapmayı istekliyseniz, hevesliyseniz tercih edin. Ama yok ben daha sahip bir iş istiyorum, daha duran, yıllarca süreceğim bir iş istiyorum diyorsanız maalesef yönetim bilişim sistemleri açık söylemek gerekirse size çok uygun bir bölüm değil. Peki neden bu üniversite? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman zaten bu üniversiteyi tercih eden arkadaşlar da iki tane gerekçe görüyoruz. Bu aslında çoğu üniversitede böyle ayrı konu o da. Birincisi şu oluyor. O şehirde yaşıyor olabilir arkadaşlar. Ve o şehirde kalmak adına bunu tercih edebilirler. Bu bir imkan. Öte yandan puanı buraya yetiyordur. Dolayısıyla bunun için de tercih edilebilir. Ben çekisi için de bu üniversite tercih edebilir ve kabul edilebilir bir yapıya sahip. Çünkü zaten artık üniversitelerden ziyade o süreci nasıl geçirdiğiniz önemli sizin için. Dolayısıyla bu üniversiteyi tercih edip eğer böyle çok fazla mezun kalma vesaire beklentiniz yoksa İlerleyebilirsiniz. Zaten artık kendinizi geliştirmenin yolları üniversitedeki derslerden ziyade işte online kurslar, online stajlar vesaire olduğu için çok fazla üniversitenin artık bir anlamı yok, bir önemi yok. Dolayısıyla bu arada bunu üniversiteden bağımsız söylüyorum. Yani bu üniversite ya da diğerleri için söylemiyorum bunu. Burada önemli olan kendinizi geliştirmek olduğu için de çok fazla üniversite bence bir şey yok bu noktada. Ya, ya acaba tercih etsem mi sen şeyine gerek yok ikilemine. Tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Şimdi arkadaşlar en büyük eksisi buradan başlayalım. Negatif taraftan. Eğer önceliğiniz kurumsal dünyaya girmekse maalesef okul size bir engel olabilir. Çünkü bu bu arada Anadolu Üniversitesi'nin genelinde olan bir problem maalesef. Kurumsal dünyada rekabet çok fazla olduğu için artık o şirketlerdeki İK uzmanları hep böyle tırnak içinde en üst seviye okulları bulmaya çalışıyor mezunlarına. Dolayısıyla diğer işte bu Anadolu Üniversitelerinde böyle bir sorun yaşanıyor maalesef. Ama burada eğer önceliğiniz o tarz yapılar değilse, önceliğiniz kendi işinizi kurmak, freelance çalışmak vesaire gibi şeylerse, ki aslında bu daha da yükseliyor son dönemde, işte o zaman zaten üniversitenin çok fazla bir önemi yok. Dolayısıyla bu taraf için, yani bu kariyer planı için çok bir sıkıntı olmadığını söyleyebilirim. En büyük artısı bence genel olarak iyi bir üniversite ve öğrencilik hayatı vesaire tercih edebilir. Burada mutlu bir 4 yıl, 4-5 yıl yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum. O açıdan bir sıkıntı olmayacaktır. Peki bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Şimdi arkadaşlar burada aslında çok fazla imkan var. Başka belirttiğimiz üzere nedir bunlar? İşte veri bilimi mesela giderek yükseliyor. İşte programlama dillerine olan ihtiyaç hiç bitmeyecek gibi duruyor. Yapay zeka falan var ama yani çok mümkün değil bitmesi programlama uzmanlarının, developerlığın. Öte yandan tasarım boyutları giderek revaçta. Bunun akabinde satışçılar... Yine çok fazla talep görüyor. Pazarlama tarafı HKZ aynı şekilde. Yani bir sürü alan var ama şimdi burada eksi şu arkadaşlar. Bunların hiçbirinde sadece YBS mezunları işe alınmıyor. Yani bu saydığım başlıkların her birinde sizin farklı bölümlerden rakipleriniz olacak. Matematik mühendisi, işte istatistik mezunu, bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi, işletmeci, pazarlamacı, iktisatçılar bir sürü rakip var. Dolayısıyla hiçbirinde uzman olmadığınız için Mesela veri biliminde bir istatistik mezunu en azından o işin temelini görüyor. Daha kapsamlı bir şekilde. Ama YBS'de böyle bir şey yok. Daha derinlikli olarak. Şimdi burada dezavantajlısınız belki. Ama her alana girebildiğiniz için de ayrı bir avantajınız var. Dolayısıyla pencereye nereden baktığınızla alakalı bir durum. Peki staj olanakları neler? Şimdi staj olanaklarında 
maalesef 3 büyük şehir haricinde İstanbul Ankara İzmir haricinde staj ciddi bir sorun. Çünkü çok fazla işte üniversite sanayi işbirliği olmadığı için arkadaşlar bulamıyorlar çoğu zaman. Burada bizim önerdiğimiz yol şu oluyor arkadaşlar son birkaç yıldır. Mümkün olduğunca İstanbul'daki, Ankara'daki startupları, yeni nesil girişimleri takip edin. Ve onlara işte bu konudaki istediğinizi mail olarak iletin. Birkaç tane firmadan işte girişimden vesaire geri dönüş olmayabilir. Ama illaki bir yerden sonra geri dönüş olacaktır. Ve kendinize o staj imkanı bulabilirsiniz uzaktan çalışma metoduyla. Bu ne işe yarayacak peki uzaktan çalışmak? Bunun meyvesine birkaç yıl sonra göreceksiniz. Özellikle üçüncü de oyun sınıfı gibi. Peki bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Biraz da buna da inelim. Aslında bu da iki ayrı arkadaşlar. İki farklı profil için iki ayrı maaş türü var. Eğer siz üniversite hayatınız boyunca özellikle birinci ve ikinci sınıfta bu bir önceki maddi uygularsanız sürekli staj kovalamak vesaire gibi uzaktan bunun akabinde bir de yabancı dilinizi geliştirirseniz göreceksiniz ki üçüncü, dördüncü sınıf gibi size iş teklifleri gelmeye başlayacaktır. Bu genellikle asgari ücret seviyesinde olur. Üçüncü, dördüncü sınıfta. Orada bir yandan okurken üniversitedeyken bir yandan da bunu uygularsınız. Yani bu işe çalışıyorsunuz asgari ücretle. Ve mezun olduktan sonra da orada ister ofis ortamında taşınırsınız işte İstanbul, Ankara, İzmir vesaire neresi ise isterseniz de uzaktan çalışmaya devam edersiniz. Orada asgari ücretin bir buçuk dakika katı arasında maaşla işe başlayabilirsiniz. Çünkü aslında işe başlamak değil o. Siz zaten başladınız orada işe. iki yıllık bir deneyiminiz oldu uzaktan. Sonrasında tam zamanla geçeceksiniz aslında. Bunun akabinde yok ben üniversite hayatımı biraz daha sosyal geçirmek istiyorum. Zaten şehirde de üniversite ortamı var vesaire deyip bunu adapte olursanız da maalesef ki genellikle ortalama bu şekilde oluyor ne yazık ki bizim gördüğümüz. Sadece bu üniversitede bu bölüm için değil genel bir manzaradan bahsediyorum burada. Üniversiteden sonra asgari ücretle başlayabilirsiniz. Bu yine maalesef yani sadece bu bölüm ya da bu üniversite değil tekrar etmek gerekiyor. Her yerde olan olağan bir durum. Burada aslında biraz seçim size kalmış arkadaşlar. Benim anlaşıklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde sorularınız, yorumlarınız vesaire olursa bize yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz, bir şeyler öğrendiyseniz diyelim ya da buna bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.